ഐ ഫ്രണ്ട്സ് ഏവർക്കും അൽജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എസ് എസ് എൽ സി പാഠപുസ്തകത്തിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പുസ്തകത്തിൽ സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നാലാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തുകകൾ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടാണ് മറ്റു പാർട്ടുകൾ നമ്മളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് തുക ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ തുടർച്ചയായ കുറെ പദങ്ങളുടെ തുക ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുകയെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ കുറെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് തുക കാണാൻ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്ത് അതിനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ കുറെ പദങ്ങളുടെ തുക കിട്ടാൻ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കൂട്ടി അതിനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൻ്റെ പകുതി കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എസ് എൻ എസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയെ കാണിക്കുന്നതാണ് എസ് എൻ അപ്പൊ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണാം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന പദം പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് പത്ത് സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് പത്ത് അതായത് അവസാന പദം പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക തുക എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാന പദം പത്തായിരിക്കുമല്ലോ നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ കാണാം എസ് നൂറ് സമം നൂറ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് ആദ്യ പദം അവസാന പദം എക്സ് നൂറാവില്ലേ എക്സ് നൂറ് നൂറ് പദങ്ങളുടെ തുക എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാന പദം നൂറാം പദമായിരിക്കും അൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് അൻപത് സമം എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് അൻപത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് എൻ എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആണ് ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്തു നോക്കാം നോക്കൂ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ചുവടെയുള്ള ഓരോ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക താഴെ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെയും ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം അഞ്ച് സമാന്തര ശ്രേണികളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്തു നോക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ സമാന്തര ശ്രേണി എങ്ങനെയാണുള്ളത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചു പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക കാണണം ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് മുപ്പത്തിമൂന്ന് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പദങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തുക കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണം തുക കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ആദ്യ പദം പ്ലസ് അവസാന പദം ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാകുമ്പോൾ അവസാന പദം ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം ആയിരിക്കും ആദ്യ പദം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് എത്രയാണ് പതിനൊന്നല്ലേ എക്സ് ഒന്ന് ആദ്യ പദം പതിനൊന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം വേണം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് അവസാന പദം അത് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അറിയണം പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഡി എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് ഡി നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഡി എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം തുകയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ആണുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എൻ ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചു പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പൊ എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുതണം എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെ എഴുതുക എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക
അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ് ഒന്ന് അറിയാം പക്ഷെ അറിയാത്ത ഒരാളുണ്ട് ആരാണ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഇരു എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ എക്സ് ഇക്വേഷനകത്തുള്ള എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കാണാം അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതിന്റെ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഒന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് പതിനൊന്ന് അതിനോടൊപ്പം ഇരുപത്തിനാല് പൊതുവ്യത്യാസങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഒരു അൻപതാം പദം കിട്ടണം നമ്മളെ കയ്യിൽ എക്സ് ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ് ഒന്നിനോടൊപ്പം നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി എക്സ് മൂന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സ് പത്ത് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് മൂന്നിനോടൊപ്പം ഏഴ് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി ഏഴ് ഡി കൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ പത്തിലെത്തുക അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കിട്ടാൻ എക്സ് ഒന്നിനോടൊപ്പം ഇരുപത്തി നാല് ഡി കൂട്ടണം ഇരുപത്തിനാല് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് അപ്പൊ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് എങ്ങനെ മാറി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലാണ് പത്ത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വീണ്ടും ഒരു ഇരുപത്തിനാലും കൂടി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിനോടൊപ്പം കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എന്ത് കിട്ടും പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം നമ്മളെ കയ്യിലായി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഈ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം നമ്മുടെ നേരത്തെ ഇക്വേഷനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എഴുതാൽ മതി ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമാം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതിൽ എക്സ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം പതിനൊന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ഇനി ഇത് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ എസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സമം അതായത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക സമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എക്സ് ഒന്ന് പതിനൊന്നാണ് എക്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ആ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടണം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് പതിനൊന്നും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയണം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറിന്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഇരുന്നൂറിന്റെ പകുതി നൂറ് എൺപതിന്റെ പകുതി നാൽപ്പത് ആറിന്റെ പകുതി മൂന്ന് അപ്പൊ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എങ്ങനെ മാറി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റു ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ചെയ്ത് നോക്കാം നൂറ് ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആയിരം അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറായി മൂന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പൊ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അതായത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് പദങ്ങളെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന് പറയുക ബാക്കി പാർട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് മദ്യപദം മദ്യപദം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മദ്യപദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുക ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ പദങ്ങളുടെ തുകയെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടരിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മദ്യപദം കിട്ടും പദങ്ങളുടെ തുകയെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടരിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും മദ്
ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക ഒമ്പത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണല്ലേ ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക കയ്യിലുണ്ട് ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മധ്യപദം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ പദം നമുക്ക് കിട്ടും ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദമായിരിക്കും അതിൻ്റെ മധ്യപദം നമുക്ക് അഞ്ചാം പദം കിട്ടും ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുകയെ ഒൻപത് കൊണ്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും അഞ്ചാം പദം കിട്ടും എന്നാൽ പതിനാറ് പദങ്ങളുടെ തുക ഉണ്ടായ മധ്യപദം ഉണ്ടാവും പതിനാറിന് മധ്യത്തിൽ ആളുണ്ടാവില്ല എട്ടെണ്ണപ്പുറം എട്ടെണ്ണപ്പുറം ഒന്നും അടുക്ക് നിൽക്കാൻ ആളുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇരട്ട സംഖ്യാപദങ്ങളുടെ തുകക്ക് മധ്യപദം ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ സംഖ്യാപദങ്ങളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ മധ്യപദം ഉണ്ടാവും അതിന് വേറെ ഒന്നും നോക്കാം പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എട്ടാം പദം നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം പതിനഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക എന്ന ചോദ്യത്തിൽ വന്നാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം എട്ടാം പദമാണ് അതിൻ്റെ മധ്യപദം ആ എട്ടാം പദം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണം അതുപോലൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഒമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുകയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം അഞ്ചാം പദമാണ് മധ്യപദം അത് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ വൻ ഇതുപോലെ പത്തൊൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ പത്തൊമ്പത് പദങ്ങളുടെ തുക ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്താം പദം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അതാണ് മധ്യപദം ഒരു ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റിയെട്ട് അഞ്ചാം പദം എന്ത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റിയെട്ട് അഞ്ചാം പദം എന്ത് അപ്പൊ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം ഒൻപതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മധ്യപദം അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ചാം പദം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ എത്തണം ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റിയെട്ട് എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മധ്യപദം വെച്ച് അഞ്ചാം പദം കിട്ടും അഞ്ചാം പദം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അഞ്ചാം പദമാണ് മധ്യപദം മധ്യപദം എങ്ങനെ കാണാമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത് മധ്യപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക ബൈ എണ്ണം തുക ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതിനെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് ഒൻപത് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മധ്യപദം അഞ്ചായതുകൊണ്ട് അഞ്ചാം പദം എന്ത് കിട്ടും എക്സ് അഞ്ച് സമം തുക നൂറ്റിയെട്ട് ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് അപ്പൊ നൂറ്റിയെട്ട് ബൈ ഒൻപത് എന്ന് അഞ്ചാം പദം കിട്ടി അതായത് അഞ്ചാം പദം എത്രയാണ് നൂറ്റിയെട്ടിന് ഒമ്പത് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലെത്തണം ഒൻപത് പദങ്ങളാണ് മധ്യപദം അഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടിയത് മനസ്സിലായാലും അഞ്ചാം പദം കിട്ടിയത് മനസ്സിലായി ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ട് നോക്കാം തുകയുടെ ബീജഗണിതം തുകയുടെ ബീജഗണിതം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ തുകയുടെ ബീജഗണിതം ഈ ഒരു രൂപത്തിലായിരിക്കും എസ് എൻ ഈക്വൾ ടു എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ ഒരു രണ്ടാംകൃതി സമവാക്യോ എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഒരു തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബീജഗണിത രൂപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും എ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും തുകയുടെ ബീജഗണിതം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആദ്യപദം ശ്രേണിയുടെ ആദ്യപദം എക്സ് ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഗുണകമാണ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിന്റെ ഗുണകമാണ് അത് രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആദ്യപദം കിട്ടും അതുപോലെ പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എ ആയിരിക്കും എ എന്താണ് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ ഗുണകമാണ് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എ അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എ ആയിരിക്കും എല്ലാം നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ കുറിച്ചു വെക്കണം എക്സ് ഒന്ന് എ പ്ലസ് ബി ആയിരിക്കും ഡി എന്തായിരിക്കും രണ്ട് എ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് ചില സമാന്തര ശ്രേണികളിലെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്നു ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ളത് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് കണ്ടോ അതായത് എൻ പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് ഓരോ ശ്രേണിയുടെയും എന്നാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോന്നിന്റെയും എന്നാം പദം എന്നാം പദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീജഗണിത രൂപമാണ് ബീജഗണിത രൂപം ഇപ്പൊ
ഇപ്പൊ ഡി കിട്ടി ഡി എങ്ങനെ കിട്ടിയ രണ്ട് എ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് എ ഇൻറ്റു ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇനി ആദ്യ പദം കിട്ടാൻ എ പ്ലസ് ബി ആണ് അപ്പൊ നോക്കൂ എ പ്ലസ് ബി എങ്ങനെ എഴുതാ എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് പ്ലസ് എന്നിന്റെ കൂടെ രണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് എത്ര കിട്ടി മൂന്ന് ആദ്യ പദം ഒരു എൻ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് എന്നിന്റെ രണ്ട് അതല്ലേ എ പ്ലസ് ബി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എ പ്ലസ് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി ബീജഗണിത രൂപം എഴുതാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി എക്സ് എൻ പ്ലസ് ഡി സോറി ഡി എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എൻ ആണ് പ്ലസ് മൂന്ന് എ മൈനസ് രണ്ട് എക്സ് ഒന്ന് മൂന്നാണ് മൈനസ് ഡി രണ്ടാണ് ഇനി മൂന്ന് എ മൈനസ് രണ്ട് എഴുതാൽ മതി മൂന്ന് എ മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാണ് ഒന്നല്ലേ അപ്പൊ എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പൊ തുകയുടെ ബീജഗണിത രൂപം രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എൻ ആണ് ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എന്തായി രണ്ട് എൻ പ്ലസ് ഒന്നായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു പാർട്ട് നോക്കാം നാലാമത്തെ പാർട്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതണം അപ്പൊ ഡി നമുക്ക് എഴുതാം ഡി എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് എ എന്നാണ് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ രണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എൻ സ്ക്വയറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടായതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എക്സ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് മൈനസ് ഒന്നാണ് മൈനസ് ആണ് നടക്കുള്ളത് രണ്ട് ഒരു എൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പൊ എക്സ് വണ്ണും ഡിയും കിട്ടി ബീജഗണിത രൂപം എഴുതുകയാണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു നാല് എൻ മൈനസ് മൂന്ന് എന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കണം കാരണം ഒരുപാട് ബീജഗണിത രൂപങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബാക്കി പാർട്ടുകൾ രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ സ്വ